கடந்த ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள நாலஞ்சு கட்டடம் தரப்பட்டமா போச்சு ஒரு கோவில் ஒரு மசூதி இதெல்லாம் செதறி சின்ன கட்டமா போயிருக்கு பொதுமக்கள்ல ஐநூறு பேருக்கு மேல உயிர் இழந்திருக்காங்க எல்லாத்துக்கு மேல இந்த மாநிலத்தினுடைய முதல்வரே சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இந்த அழிவுக்கு காரணமான துரோக கும்பலை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல சார் உங்களுக்கு தெரியாதது ஒண்ணும் இல்லை இந்திய கடல் பகுதியில ஆயிரக்கணக்கான தீவுகள் இருக்கு அதுல ஒண்ணுதான் கும்பல் அங்கதான் இருப்பாங்க நம்பிக்கையில ஏற்கனவே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்த ஐம்பது பேரை அனுப்பி வச்சிங்க அப்படி போன அத்தனை பேருமே ஒரு வாரத்துல போனமா தான் திரும்பி வந்தாங்க தீவிரவாதிகளோட பவர் என்ன அவங்க பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு நமக்கு தெளிவா தெரியல ஆனா அவங்களை தேடி போற போலீஸுக்கு சாவு மட்டும் உறுதினு தெரியுது இப்படி இருக்கிறப்போ நாம எப்படி சார் அவங்களை தேடி போக முடியும் அவங்களுக்கு <laughs> அந்த கமாண்டோ சார்ஜ் எடுக்கிறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கு சார் குற்றவாளிகளை தேடி போற துணிச்சல் உங்க ஒருத்தருக்காவது இருக்குதே வெரி குட் மிஸ்டர் பாலாத் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் அவரோட துணிச்சலை பாராட்டலாம் அதே சமயத்துல சின்ன வயசு வேகமான ரத்தம் அதான் ஆழம் தெரியாம காலை விட்டாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆழம் தெரியாம காலை விடுறதுக்கு நான் ஒன்னு குளத்துல இறங்கி தவளை பிடிக்கல கடல்ல இறங்கி திமிங்கலத்தை பிடிக்க போறேன் அது காலம் தேவை இல்ல தைரியம் தான் தேவை தைரியமா எதை வச்சு சொல்றீங்க உங்களுக்கு பின்னால நூறு போலீஸ்காரங்க வராங்களே அந்த தைரியமா மத்தவங்க தைரியத்தை மூலதனமா வச்சு காரியத்தை சாதிக்கிறதும் அடுத்த மூலம் பிள்ளைய வித்துக்கிட்டு அதுக்கு நான் தான் அப்பா சொல்றதும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சாரி சார் அப்படின்னா எந்த நம்பிக்கையை வச்சு நீங்க குற்றவாளியை தேட போறீங்க தன் நம்பிக்கை செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் வெப்பன் கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஆனா நாங்க அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எரிமலை எப்ப வெடிக்குதோ அப்போதான் அதனோட அக்னி பிரவேசம் ஆவேசம் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியும் பரவாயில்ல <laughs> அர்த்தமே <laughs> 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 அப்பாவுக்கு பிள்ளையா நாட்டை பாதுகாக்கிற வீர இருக்கிற உனக்கு அம்மாவுக்கு பிள்ளையா வீட்டை பாதுகாக்கணுங்கிற பாசம் இல்லாம போயிடுச்சா அண்ணே தொட்டில இருக்கிற குழந்தைக்கு அம்மா பாடுறது தாலாட்டு தோல்ல இருக்கிற குழந்தைக்கு அப்பா பாடுறது தேசிய கீதம் முதல் பாட்டுக்கு தூக்கம் வரும் இரண்டாவது பாட்டுக்கு துடிப்பு வரும் வீர வரும் அதுதான் அந்த மண்ணோட பண்பாடு தாலாட்டை விட தேசிய கீதம் பெருசுதான்ப்பா அதனாலதான் கம்பத்துல பறக்கிற தேசிய கொடிக்கு மரியாதை கொடுத்து கழுத்துல இருக்க தாலி கொடி அறுத்துட்டு ரெண்டு பேரும் விதவையா நிக்கிறோம் இந்த நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வரணும்னு காந்தி சொன்னார் அந்த கணக்கையும் மீறி இந்த வீட்டில இருந்து ரெண்டு உயிரை பலி கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நீ அந்த தீவுக்கு போகத்தான் வேணுமா இந்த போலீஸ் வேலையில இருக்கத்தான் வேணுமா அளவு பார்த்து கொடுக்குறீங்க தட்டில் போட பிச்சையா நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை நம்ம சுதந்திர இந்தியாவை சுக்கு நூறா பிரிக்கணும் சுடுகாட மாத்தணும்னு சில வெளிநாடுகள் திட்டம் போட்டிருக்க அதுக்கு ஒரு தேசத்துரோக கூட்டமே துணையா இருக்கு அவங்களை கண்டுபிடிக்கணும் கண்ட திரும்ப வேட்டி எரியணும் என்னதான்ந்தவனமா <laughs> என்னுடைய வீடு சுடுகாரா மாறணுமா உன்னுடைய 
இனிமே எல்லாமே நீ தான் அவன் எதிர்காலமே நீ தான் நினைச்சேனே அந்த நம்பிக்கையில வீணா போட்டுமேனு முடிவு பண்ணிட்டியா இதுக்கு மேல இனி மனசு மாறலைனா பாப்பா தாராளமா போ போறதுக்கு முன்னால இந்த மூணு பேருக்கு கொல்லி வச்சிட்டு போயிடு உங்க அப்பாவையும் உங்க அண்ணனையும் பணமா பார்த்து நாங்க அழுதது போவோம் இனிமே உனக்காக அழுதது தெரியுது சக்தி இல்ல சக்தி இல்ல உங்க கையில என்ன பண்ணிட்டு போயிடு கொண்டிட்டு போயிடு கொல்லு ஏ ஏ கைங்கற கொல்லு கொல்லு ஏப்பா ஏ பெத்தவளை கொலை பண்ண பாவம் மகனுக்கு வந்திருந்தேனு பயப்படுறியா இல்லம்மா இல்ல எனக்கு நானே உருவாக்கிட்டது என் லட்சியம் ஆனா என்னையே உருவாக்குனது நீ உன் மனசை காயப்படுத்திட்டு அந்த லட்சத்தை நான் நேரத்துக்கு வரும்ல என் வேலையை நான் ராஜினாமை பண்றேன் நிஜமா தான் சொல்றியா எங்க என் மேல சத்தியமா சொல்லு சத்தியமா சொல்ற என் வேலையை ராஜினாமை பண்றேன் அம்மா அண்ணி அண்ணம் மக இந்த குடும்ப சென்டிமெண்ட்ல யூனிஃபார்ம் போடுறது வந்து எங்கயா போச்சு அன்னைக்கு ரொம்ப பெருசா கடல்ல இறங்க போறேன் திமிங்கத்தை பிடிக்க போறேன்னு இன்னைக்கு நீ எல்லாம் ஏயா போலீஸ் வேலைக்கு வந்த அவரு சாரி சார் என் வேலையை ராஜினாமா பண்றேன் சார் உங்களை பாக்குறதுக்கு ஏசிபி பரத் வந்திருக்காரு சார் சரி வரச்சோம் எங்க வந்த என்ன விஷயம் எந்த இடத்துக்கு நான் போக முடியாதுன்னு சொன்னேனோ அந்த இடத்துக்கு நான் போறதா முடிவு பண்ணிருக்கேன் சார் என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா உன் இஷ்டத்துக்கு முடிவு மாத்திரத்துக்கு இது என்ன போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டா இல்ல புட்பால் ஸ்டூபிடிட்டி சார் நீங்க இப்படி பேசுறதுலயும் நியாயம் இருக்கு நான் என் முடிவு மாத்திக்கிட்டு இப்படி நடந்துகிட்டதுலயும் ஒரு காரணம் இருக்கு சீக்கிரட்டா நடந்த நம்ம போலீஸ் கான்பரன்ஸ் ஆளுதா நான் அந்த குற்றவாளிகளை பிடிக்கிறதுக்காக தீவு போறதா சார்ஜ் எடுத்தேன் ஆனா நான் என் வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ளே என்னையும் என் குடும்பத்தையும் கொலை சேர்ந்தா போன் பண்ணி எங்க அம்மாவை மிரட்டு இருக்காங்க சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா குற்றவாளிங்க வேற எங்கயும் இல்ல நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்காங்க நீ யார சந்தேகப்படுற சார் போலீஸ்காரன் திருடனை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா திருடனை போலீஸ்காரனா இருந்தா அவனை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சார் அதான் யாருக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பல பேர் முன்னாடி என் வேலையை ராஜினாமா செஞ்சேன் நான் என் வேலையை ராஜினாமா சேர்ந்தா என் தாய் தலைமுறை அடிச்சு சத்தியம் பண்ணேன் இப்ப சொல்ற சார் நான் பிறந்த இந்த பாரத தாய்மையில் ஆணையா தேச துறைகளை தேர்தலுக்கு தீவு போற அந்த விஷப்பாம்புகளோட தலையை அறுப்ப இது சத்தியம் குட் உனக்கு எந்த வசதிகள் தேவை எந்தெந்த ஆயுதங்கள் தேவை எத்தனை போலீஸ் வேணும் சார் நீங்க அனுப்புற நூறு போலீஸ்ல ஒருத்த கிரிமினல் இருந்தாலும் மீதி தொண்ணூத்தொன்பது பேர் டெட் பாடியா தான் சார் திரும்பி வருவாங்க சோ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல முன்னெச்சரிக்கையாக <laughs> 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 <laughs>